வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ இன்வெர்டர் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் மைக்ரோடெக் கம்பெனியினுடைய டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கெல்லாம் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் இதனுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் அனுப்பிச்சிருக்கேன் எல்லோருமே ஏ த்ரீ சைஸ் எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் எல்லோருமே எடுத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுத்துருந்தேன் இந்த சர்க்கியூட்டை பற்றி பொதுவாக ஒரு டயக்ராம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டயக்ராமை உங்களுக்கு படிக்க தெரியணும் பார்க்க தெரியணும் புரிஞ்சுக்க தெரியணும் அப்போ தான் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அப்போது எந்த ஒரு டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் நாம் இப்போ வந்து மைக்ரோடெக் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்னும் நிறைய மாடல் இருக்குது டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் போகிறது எல்லாமே லேட்டஸ்ட்டு நாம் இது வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லேருந்து நிறைய சர்க்கியூட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போது ஒரு பாடத்தினுடைய நிறைவு பகுதி இன்னும் ஒரு மூணு நாள் கிளாஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இப்போ அந்த கிளாஸில் வந்து இப்போ மைக்ரோடெக் இன்வெர்டரை பற்றி உங்களுக்கு நடத்த போகிறேன் சர்க்கியூட் புக்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த சர்க்கியூட் பார்க்குறப்ப இந்த சர்க்கியூட்டில் பேசிக்காக என்னென்ன இருக்கும் பொதுவாக ஒரு இன்வெர்டர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா என்னென்ன இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் ஒரு இன்வெர்டர் சர்வீஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கெல்லாம் என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா அதன்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு இன்வெர்டர் சும்மா ஒரு டயக்ராம் ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் இது ஒரு இன்வெர்டருடைய ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு முக்கியமாக ஒரு இன்வெர்டருடைய ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்கும் இன்வெர்டருடைய ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கம்பெனி எந்த இன்வெர்டராக இருந்தாலும் அதுதான் நேமெல்லாம் எதுவும் போடலை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு எல்இடி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் எல்இடி டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்கும் இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட் இன்வெர்டரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் எல்இடி யூஸ் பண்ணாமல் கம்பைன் எல்இடி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கம்பைன் எல்இடினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதான் ஒரு எல்இடி இதில் வந்து மூணு கால் இருக்கும் மூணு லெக் இருக்கும் இந்த எல்இடியில் காமன் ஏனோடுன்னு ஒரு எல்இடி இருக்குது காமன் கேத்தோடு எல்இடி இருக்குது இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட் இன்வெர்டர் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் எல்லாமே இருக்குது இதில் காமன் ஏனோடு காமன் கேத்தோடு அப்படின்னா காமன் ஏனோடு எடுத்துக்குவோமே காமன் ஏனோடுனா இந்த இடம் வந்து ப்ளஸ் இது மைனஸ் அப்படின்னா இது ரெட் கலரில் எரியும் இந்த எல்இடி இது காமன் வந்து ப்ளஸ் இது வந்து இந்த பின்னுக்கு வந்து நம்ம மைனஸ் கொடுத்தா இது க்ரீன் கலரில் எரியும் ஒரே எல்இடி ரெண்டு கலரில் எரியும் அதனால் இந்த எல்இடிக்கு பேர் வந்து பைபாலர் எல்இடின்னு பேர் ஓகே அப்போ ரெண்டு மோடு ரெண்டு ஏக்ஷன் அதை வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த இண்டிகே இண்டிகேட்டர் மூலிமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் உதாரணமே எப்படி சொல்லலாம் உங்களுக்கு ஓவர் ஓல்டேஜ் இண்டிகேஷன் அல்லது லோ ஓல்டேஜ் இண்டிகேஷன் அதை வந்து ஒரே எல்இடியே கொடுக்கும்போது ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாகும் அதுக்காக தான் வேலிடி யூஸ் பண்ணுறோம் ஒருவேளை இந்த காமன் பெண்ணுக்கு ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டுக்கும் மைனஸை கம்பைன் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா இந்த எல்இடி எல்லோ கலரில் எரியும் அப்போ ஒரே எல்இடியில் மூணு கலர் வரும் மல்டி கலர் கிடையாது மூணு கலர் ரெட்டு க்ரீன் தென் எல்லோ ஓகே இப்படி எல்இடி இருக்கும் சரி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஆறு எல்இடி இருக்குது இந்த ஆறு எல்இடி ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ஒரு இன்ஃபார்மேஷன் கொடுக்குது சிஸ்டமோட இன்ஃபார்மேஷன் இதைத்தான் இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எரர் கோடு அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இ ஜீரோ இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ அப் டு இ நைன் வரைக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எரர் ஜீரோலேருந்து எரர் நைன் வரைக்கும் எரர் ஜீரோனால் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பாத்திரம் இல்லை மேலே இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்மில் ஒரு வெசல் இருக்கணும் அது இல்லை அப்படின்னா என்னாவது உடனே ஒரு இன்ஃபார்மேஷன் காமிக்கும் இ ஜீரோ அப்படின்னு காமிக்கும் அதை வச்சு நான் புரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது வெசல் இருக்குது ஆனால் இ ஜீரோ வருது பாத்திரம் இருக்குது ஆனால் பாத்திரம் இல்லைன்னு சொல்லுது மைக்ரோ ப்ராசர் 
மைக்ரோ ப்ராசர் ஒன்று இருக்குது மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஒன்று இருக்குது மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படின்னா அதில் சிபி இருக்கும் மைக்ரோ ப்ராசஸ்லேயும் சிபி இருக்கும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படின்னா ரேம் ரோம் சிபியூ மூணுமே இருக்கும் ஓகேவா மைக்ரோ ப்ராசர் அப்படின்னா சிபியூ மட்டும் இருக்கும் சரி இப்போ நமக்கு அது முக்கியம் இல்லை பொதுவாக இப்போ வரக்கூடிய எல்லா இன்வெர்டர் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் அப்படின்னாவே அதில் என்ன இருக்கும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்டு சிஸ்டம் ஒர்க் இருக்கும் அது என்ன பண்ணும் இந்த இன்வெர்டர் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் ஃபால்ட் இருந்தால் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜுனா என்ன இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போது நம்ம இருக்கக்கூடிய ஏசி கார்டு ஏசி கார்டு எடுத்து வால் மவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஏசி சாக்கெட்டில் இன்சர்ட் பண்ணி சுவிட்சை ஆன் பண்ண உடனே இந்த மெயின்ஸ் ஆன் அப்படின்னு இண்டிகேட்டர் ஏறியணும் அப்போ தான் இந்த சப்ளை ஏசி சாக்கெட்லேருந்து பவர் கார்டு வழியாக இன்வெர்டருக்குள்ளே சப்ளை போகுது அதாவது ஏசி ப்ரெசன்ஸாக இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ நமக்கு ஒரு வேலை மிச்சம் தானே இந்த இண்டிகேட்டர் எரிஞ்சிச்சுன்னா மெயின்ஸ் கார்டெலாம் செக் பண்ண வேண்டியது இல்லையில்ல மெயின்ஸ் கார்டு பவர் கார்டு எதாக இருந்தாலும் சரி செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை சப்ளை உள்ளே போகுது அப்படின்னு உணர்ந்துக்கலாம் அடுத்து இங்கே ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்குது இது இன்வெர்டர் ஆன் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த இண்டிகேட்டர் எரியும் ஒருவேளை இந் இந்த இண்டிகேட்டர் எரியலை அப்படின்னா இன்வெர்டர் ஆன் ஆகலை அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்துடலாம் அப்போ அங்கே பார்த்தா போதும் இன்வெர்டரில் வந்து சார்ஜிங் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு பாருங்கள் இந்த இன் இந்த ஒரு கோடு இன்வெர்டர் சார்ஜிங் இன்வெர்டர் சார்ஜ் எருதா இல்லையா ஒரு இன்வெர்டர் அப்படின்னா ஒரு யூனிட் ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் கூடவே பேட்டரி இருக்கும் சார்ஜ் ஏறிட்டுருக்கா இல்லையா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அதில் எரிஞ்சிட்ருக்கும் அப்போ ஒருவேளை இது எரியலைன்னு வைங்களேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பேட்டரியில் சார்ஜ் ஏறலை அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்குது என்ன இருக்குது ஓவர் லோடு ஓவர் லோடுன்னு என்ன இப்போ நான் பார்க்குற இன்வெர்டர் எவ்வளோ வார்ஸ் நியர்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வார்ட்ஸ் இதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய லோடு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வார்ட்ஸ் லோடு தான் கொடுக்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வார்ட்ஸ் அல்லது அதுக்கு மேலே கொடுக்கறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு பேர் ஓவர் லோடு இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இன்வெர்டர் எல்லாத்துலேயுமே செவன்ட்டி பர்சன்ட் தான் லோடு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் தௌசண்ட் வார்ட்ஸ் இன்வெர்டர் ஆகிருந்தால் செவன் ஹண்ட்ரட் வார்ட்ஸ் உள்ள லோடு தான் கொடுக்கணும் அதுக்கு மேலே கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அப்போது ஓவர் லோடு அப்படிங்கிறது நம்ம நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம இன்வெர்டர்லாம் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால லோடெல்லாம் ஒரு கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம கொடுத்துருப்போம் அப்புறம் எப்படி திடீர்னு ஓவர் லோடுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வருது அப்படின்னா அங்கே தான் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பேர் லோடில் பார்சலி ஷார்ட் அல்லது டெட் ஷார்ட் இதெல்லாம் வரலாம் அப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த ஓவர் லோடு இண்டிகேட்டர் எரியும் ஓகேவா தென் அடுத்தது பேட்டரி லோ பேட்டரி லோ இண்டிகேட்டர் கண்டிப்பாக வரும் பேட்டரி லோ ஒரு பர்டிகுலர் வோல்ட் இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் வோல்ட்டு கம்மியாக பேட்ரி இருந்தால் இன்வெர்டர் சர்க்கியூட் ஆன் ஆகாது லோடு ஒர்க் பண்ணாது ஓகேவா தென் அடுத்தது ஓவர் லோடு பார்த்துட்டோம் அடுத்தது பேட்ரி லோ அடுத்தது ஃபியூஸ் ப்ளவுன் அது என்ன ஃபியூஸ் ப்ளவுன் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு இந்த எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே போகும்போது ஒரு ஃபியூஸ் இருக்கும் அந்த ஃபியூஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் ஏதாவது ஒரு காரணம் பெரும்பாலும் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டு தான் அப்படி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் அதுக்காக ஒரு இண்டிகேட்டர் அப்போது இன்வெர்டர் வேலை செய்தா பேட்ரி சார்ஜ் ஏறுதா பேட்ரி லோவா ஃபியூஸ் ப்ளவுன் ஆகிடுச்சா ஓவர் லோடா அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணிடலாம் இதில் இந்த கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை தான் இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட்டு டிஜிட்டல் இன்வெர்டர்லாம் எரர் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா சரி பரவாயில்ல நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கஸ்டமர்ஸ் கன்சூமர்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஓகே இது இன்வெர்டருனுடைய ஃப்ரண்ட் சைடு அது எந்த கம்பெனி இன்வெர்டர் இருந்தாலும் சரி வார்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வார்ட்ஸ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டென்ஸ் அண்ட் செவன் வார்ட்ஸ் வரைக்கும் இன்வெர்டர் இருக்குது ஓகே பேக் சைடில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் பாருங்கள் இந்த பேக் சைட் இன்வெர்டரோட பேக் சைட் இந்த பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஏசி பவர் கார்ட் பவர் கார்டிலிருந்து நேராக இந்த இன்வெர்டருக்குள்ளே போகக்கூடிய ஒரு கார்டு இருக்கும் 
த்ரீ கோர் ஒயர் ஒன்று வந்து கிரவுண்டு எர்த்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் இது உள்ளே போகும் அல்லது சில இடத்துல ஒரு கனெக்டர் இருக்கும் சாக்கெட் அதன் மூலிமா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ளக் இன் ப்ளக் அவுட் இன்சர்ட் பண்ணலாம் வெளியே எடுத்துடலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இன்வெர்டரில் எல்லா இன்வெர்டர்லையுமே இந்த மாதிரி ஏசி ஃபியூஸ் ஹோல்டர் இருக்கும் இந்த இடத்துல பட்டன் மாதிரி நாப் இருக்குது இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் பண்ணால் வித் ஃபியூஸ் ஹோல்டரோடு அது கையில் வந்துடும் ஓப்பன் ஆகிருந்துன்னா எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதில் என்ன ரேட்டிங் இருக்கோ ஃபார்ட்டி ஆம்பியரா எயிட்டி ஆம்பியரா சிக்ஸ்டி ஆம்பியரா அந்த ஃபியூஸ் மாதிரி ஒன் செகண்ட் உள்ளே போட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் உள்ள ஷார்ட் சர்க்கியூட்டுக்கெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு மாற்றணும் புரியுங்களா அன்னெசரியாக ஒரு ஃபீஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகாது ஓகே இப்போது இந்த ஏசி ஃபீஸ் ஓப்பனாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக ஒவ்வொரு மாடலையும் ஒரு ஃபீஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சிம்பிளாக ஓகேவா ஃபைவ் ஆம்பியர் ஃபிஃப்டீன் ஆம்பியர் இப்படிலாம் நிறைய மாடலை பொறுத்து இருக்குது ஓகே அடுத்து எம்சிபின்னு ஒன்று இருக்குது எம்சிபி அப்படின்னா மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்படின்னு பேர் மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இது இருக்கும் இது ஆன் ஆஃப் ஆயிரும் இந்த மெயின் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் மூலிமா தான் பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இன்வெர்டர் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ கரண்ட் இருக்குது ஏசி இருக்குது அப்படின்னா இன்வெர்டர் வேலை செய்யாது அப்போ கொடுக்குற ஏசி உள்ள லிட்டில் ப்ராசஸ் தென் அதுக்கப்புறம் என்னாயிரும் அவுட்புட் சாக்கெட் இதுதான் அவுட்புட் சாக்கெட் இதுதான் நேரம் எங்கே போகுது டு லோடு லோடுக்கு போகுது இதுதான் லோடுக்கு போகுது டு லோடு அப்போ இந்த லோடில் போகிறப்போ இந்த லோடு உத ஓவர் லோடு ஆனாவோ ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆனாவோ இந்த எம்சிபி வந்து உடனே ட்ரிப் ஆயிரும் ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ அவுட்புட் ஹோல்ட் வராது ஏன்னா இந்த இன்வெர்டரில் எந்த ஃபால்ட்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இன்வெர்டர் சர்க்கியூட்டுக்காக லோடில் ப்ராப்ளம் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் இருந்து ஓவர் கரண்ட் டேக்கன் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அவுட்புட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஐஜிபிடி ஆர் மாஸ்பெட் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணிடுவோங்க எல்லாத்துலேயுமே இந்த எம்சிபி கண்டிப்பாக இருக்கும் மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்படின்னு பேர் ஓகே இந்த கிரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா எர்த்துன்னு கொடுத்துருக்கு இல்லையா அது வந்து ஜென்ரலாக காமன் இன்புட் அவுட்புட்டில் ஓகே ஒரு இன்வெர்டர் நீங்கள் எரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல அந்த வீட்டில் பக்கா கிரவுண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே தென் வேற என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி பேட்ரி ஒன்று இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் பேட்ரி டுவெல் வோல்ட் அல்லது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டு எயிட்டி ஆம்பியர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் அது மாடலை பொறுத்து வாட்ஸை பொறுத்து அதிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு மைனஸ் ஒயர் இன்னொன்று ஒரு ப்ளஸ் ஒயர் உள்ளே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க வித்து குரோக்கடல் கிளிப் மூலிமா ஓகேவா இது அந்த பேட்ரி எப்போ வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் சிம்பிளாக டிட்டேச் பண்ணிடலாம் அந்த இடத்துல இட்டு நகர்த்தி வெளியே எடுத்துடலாம் இது வந்து ஒரு இன்வெர்டர்னுடைய ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பேனலை பற்றிய டேட்டா டீட்டெயில்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே போகிறோம் ஏசி மெயின்ஸ் கார்டு பவர் கார்டு நேராக உள்ளே போகுது உள்ளே போகணுன்னு என்ன போகணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏசி இருக்கா இல்லையா சர்க்கியூட் போர்டுக்குள்ளே அந்த ஓல்ட் போகுதா இல்லையா ஒன்று ஒருவேளை ஏசி ஃபீஸ் ஓப்பன் ஆகுது உள்ளுக்குள்ளே ஓப்பன் ஆகிடுச்சா இல்லையா அது கூட பார்க்கலாம் அது கூட நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் இருக்குது அதை சென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஐசிசியெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன ஐசிசி யூஸ் பண்ணுறாங்க மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஐசி ஃபோர் என் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் என் த்ரீ ஃபைவ் ஆறு பின் இருக்கும் இது ஒரு ஆப்டோ கப்ளர் ஏற்கனவே ஆப்டோ கப்ளர் பற்றி சில வீடியோஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பேசிக் முடிச்சுட்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்தவங்களுக்கு அந்த ஆட்டோ கப்ளர் யூஸஸ் எல்லாம் தெரியாது டிவிடி பிளேயர் ஆம்பிளிஃபையர் படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆட்டோ கப்ளர் பற்றிய டீட்டெயிலாக அங்கே வரும் இல்லை எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை அப்படின்னா அதில் ஆட்டோ கப்ளர் வரும் நீங்கள் பேசிக் முடிச்சுட்டு வர ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது ஒருவேளை தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டால் ப்ரீவியஸ் வீடியோ போஸ்டட் வீடியோஸ் இருக்குது அதில் ஆட்டோ கப்ளர் பாருங்கள் நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் கேதர் பண்ணிக்கலாம் 
சரி இதில் அதில் அந்த ஆட்டோ காப்லரில் எத்தனை பெண் இருக்குன்னா நாலு பெண் இருக்கும் இதில் வந்து ஆறு பெண் இருக்கும் இது இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டட் அப்ளிகேஷன்ஸில் இந்த ஃபோர் என் த்ரீ ஃபைவ் நாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் ஒன்று நிறையெல்லாம் இருக்குது ஆப்டோ காப்பர்லேயே இருக்குது அது அப்ளிகேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போது ஃபோர் என் த்ரீ ஃபைவ் ஆறு பின் இருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பின்னோட கான்ஃபிகரேஷன் இன்டர்னல் கான்ஃபிகரேஷன் இதில் உள்ளே போட்டிருக்கு பின் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது இதில் ஒரு டாட் இருக்கும் டாட்டு தான் ஒன்றாவது பின் அதுக்கு பக்கத்து பின் ரெண்டாவது பின் அப்புறம் அப்படியே மூணாவது பின் அப்படியே ஓகேவா ஆண்டி கிளாக் வைஸில் கவுண்ட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது இந்த ஒன்றாவது பின் என்ன இருக்குன்னா நேராக உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு எல்இடி இருக்குது லைட் எமிட்டிங் டயோட் இன்ஃப்ரா ரெட் லைட் எமிட்டிங் டயோட் நாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த எல்இடி இல்லை ப்ராஜெக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண இல்லை ஐஆர் இன்ஃப்ரா ரெட் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தாறாம் மைல் வேகத்தில் அதனுடைய ஸ்பீடு இருக்கும் அதுக்கு இன்டென்சிட்டி இருக்குது இன்டென்சிட்டினா அந்த கதிர்வீச்சோட அளவு அந்த கதிர்வீச் அளவு எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஏஆர் எல்இடியுடைய கேப்பபிலிட்டியை பொறுத்து இருக்குது இது எத்தனை ஓல்ட்டில் வேலை செய்யுது எவ்வளோ எமிஷன் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது ரொம்ப டீப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இல்லை நமக்கு இந்த எல்இடி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏனோடுக்கு ப்ளஸ்ஸும் கேத்தோடுக்கும் மைனஸும் கிடைக்கணும் ஐஆர் எல்இடி ஏனோடு பாசிட்டிவ் பின் ஐஆர் எல்இடி கேத்தோ நெகட்டிவ் பின் ஐஆருங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாது ப்ராஜெக்ட் கூட உங்களுக்கு நான் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்கேன் ரிமோட் செக்கர் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் வருது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தான் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருந்தேன் மூணாவது பெண் என்சி நோ கனெக்ஷன் நாலாவது பெண் வந்து எமிட்டர் அண்டு கலெக்டர் அஞ்சாவது பெண் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இதுக்குள்ளே ஒரு என்பிஎன் டிரான்ஸ்டர் இருக்குது இந்த ஐஆர் எல்இடி இன்டென்சிட்டி இந்த பேஸில் பட்டுச்சுன்னா இந்த டிரான்ஸிஸ்டர் ஆன் ஆகிரும் போட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியல் இதில் கோட்டிங் பூச்சி இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் போட்டோ சென்சிட்டிவ் டிரான்சிஸ்டர் இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆறாவது பெண் வந்து பேஸ் பெண் இந்த டிரான்ஸ்டோட பேஸ் பெண் ஓகே ஒருவேளை எக்ஸ்டர்னல் ட்ரெக்கர் கொடுக்குறோன்னா இதில் கொடுக்கலாம் தேவைப்பட்டா இல்லைன்னா வேண்டியதில்லை ஏசியூஸில் நம்ம பார்க்க போனோம்னா நாலு பின் மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுது ரெண்டு பின் வந்து ஐஆர் எல்இடிக்கு ரெண்டு பின் வந்து கலெக்டர் எமிட்டர் இது ஒரு போட்டோ ட்ரான்ஸ்டர் இன்பில்ட்டாக பேஸ் இருக்குது போட்டோ சென்ட் வெளிச்சம் பட்டால் அந்த டிரான்ஸ்டோட இன்டென்சிட்டி மாறும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நடத்தியிருக்கேன் டிரான்ஸிஸ்டரை பற்றி டிரான்ஸ்டோட கலெக்டர் எமிட்டர் எப்போவுமே ஹை ரெசன்ஸாக தான் இருக்கும் மரக்கட்ட மாதிரி மின்சாரம் பாயாது நோ கரண்ட் ஃப்ளோ எப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் பேஸுக்கு தேவையான ஓல்டேஜ் கரண்ட் கிடைக்கும் பொழுது தான் ஃப்ளோ ஆகும் ஃபுல் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிடுமா அப்படின்னா இல்லை பேஸ் கரண்ட்டை பொறுத்து தான் இந்த கலெக்டர் எமிட்டர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் இருக்கும் பேஸ் கரண்ட் குறைஞ்சால் கலெக்டர் எமிட்டர் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்டோட ரேட்டும் குறையும் இதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து டூ சேனல் த்ரீ சேனல் ப்ராஜெக்ட்லாம் செய்ய சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா அதில் எல்இடியோட பிரைட்னஸ் கூட்டலாம் குறைக்கலாம் இதெல்லாம் செய்யலாம் ப்ராஜெக்ட் நிறையா பண்ணுங்க அப்போ தான் நாலேஜ் வரும் சரி இப்போ பார்த்துட்டோம் என்ன பார்த்துருக்கோம் இப்போது ஃபோர் என் த்ரீ ஃபைவ் இந்த ஐசி பற்றி பார்த்தோம் இது ஆப்டோ காப்லர் சிக்ஸ் பின் ஆட்டோ காப்லர் பெரும்பாலும் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் எல்லாத்துலேயும் இது கம்பல்சர் கம் வந்துட்டு இருக்கும் இது இல்லாமல் இதுக்குள்ளே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா என்ன பார்த்தோம் இன்ஃப்ராரெட்டு எல்இடி இருக்கும் கூட ஒரு டிரான்ஸ்டர் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா கூட ஒரு ட்ராக் எஸ்சிஆர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆட்டோ காப்லர் இருக்குது அது நீங்கள் பார்த்து இன்னொரு சர்க்கியூட்டில் வரும் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க வேறு வாய்ப்பு வரும்போது வேறு சப்ஜெக்ட் வரும்போது அதில் கண்டிப்பாக வரும் இந்த இதில் வராது இந்த நம்ம எடுத்துக்கூடிய இப்போ டிஜிட்டல் இன்வெர்டரில் இதில் இல்லை வெவ்வேறு இன்வெர்டரில் இருக்கும் ஓகே சரி இப்போது பாருங்க இதுதான் ஃபோர் என் த்ரீ ஃபைவ் இதில் ஒரு எல்இடி இருக்குது தென் ஒரு டிரான்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அனலாக் மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க எப்பவுமே டிஜிட்டல் மீட்டரோட அனலாக் மீட்டர் வந்து பெஸ்ட் ஓகே ரொம்ப யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லி பழகிட்டிங்கன்னா போதும் அந்த மல்டிமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க 
ஓகே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு ஐஆர் எல்இடி இருக்குது இந்த ஐஆர் எல்இடியை எப்படி செக் பண்ணுறது உதாரணமாக ஒரு ஆட்டோ கப்ளர்னு எடுத்துக்கங்களேன் பாருங்கள் இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் இப்போ நம்ம நாலு பின் இருக்கக்கூடிய ஆட்டோ கப்ளர் பற்றி பார்க்கலாம் இதுக்குள்ளே ஒரு எல்இடி இருக்குது ம் இதுக்குள்ளே ஒரு டிரான்சிஸ்டோட கலெக்டர் எமிட்டர் இருக்குது இவ்வளோதான் இதுலேருந்து லைட் இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து இந்த டிரான்ஸ் வந்து கண்டக்ஷன் ஆகும் இவ்வளோதான் இதுதான் நாலு பின் இருக்கக்கூடிய ஆட்டோ கப்ளர் ஆறு பின் இருந்தாலும் நம்ம நாலு பின் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே எதுக்காக இதை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் ஒருவேளை இந்த ஆறு பின் இருக்கக்கூடிய ஆட்டோ கப்ளர் கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த நாலு பின் இருக்கிற ஆட்டோ கப்ளர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் காமனோட்டு கிடைக்கல அப்படின்னு சிரமப்பட வேண்டியது அவசியம் இல்லை ஓகே இதில் எது எல்இடி ஐஆர் எல்இடி எந்த பின் டிரான்சிஸ்டர் கலெக்டர் எமிட்டர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா தெரிஞ்சுக்கணும்னா அனலாக் மல்டிமீட்டரை எடுத்துக்கங்க அனலாக் மல்டிமீட்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த கலெக்டர் எமிட்டர் மல்டிமீட்டரை டென் கே ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டென் கே ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த கலெக்டர் எமிட்டரை செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க இப்போ உதாரணமாக கலெக்டர் எமிட்டர் கலெக்டர் எமிட்டர் பாருங்கள் ரெட்டு ட்ரெஸ் ட்ராப்பு இது பிளாக் ட்ரெஸ் ட்ராப்பு இங்கே பிளாக் ட்ரெஸ் ட்ராப்பு ரெட்டு ட்ரெஸ் ட்ராப்பு அதாவது மாற்றிக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் ஓகே மாற்றிக்கிறோம் இந்த பின்னி இந்த பின்னி தொட்டு பார்க்குறோம் முள்ளே நகரக்கூடாது ரெண்டு பக்கம் நகரலை அப்படின்னா அதுதான் கலெக்டர் எமிட்டரோட டெர்மினல் ஒரு வேலை தெரியலனா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு பக்கம் எல்இடியோடைய பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக்கு ரெட்டு வைக்கும் போது முள் நகருது முக்கால் வாசிக்கு நகருது அப்படின்னா லோ ரெசன்ஸ் காமிச்சா இந்த எல்இடி ஓகே ஐஆர் எல்இடி ஓகே இப்போ ரிவர்ஸ் பயாஸ் பிளாக் வந்த இடத்துல ரெட்டும் ரெட்டு வந்ததில் பிளாக்கும் மாற்றிக்கிறோம் இப்படி மாற்றும் போது அது முள் நகரில் அதான் ஹை ரெசன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே இந்த அனலாக் மல்டிமீட்டரில் ஹை ரெசன்ஸ் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒருவேளை அது சந்தேக டவுட் இருந்தால் நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டிஜிட்டல் இன்வெர்டருக்குள்ளே இப்போ தான் உள்ளே என்ட்ராக போகிறோம் அதில் என்ட்ராக போகும்போது முதல்ல ஓவரால் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் மெல்ல பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் முக்கியமாக ஒரு கிட்டத்தட்ட அத்தியாவசியம்னு சொல்லக்கூடியது இந்த சர்க்கியூட்டில் மூணு ஆப்டோ கப்ளர் வருது மூணு ஃபோர் என் த்ரீ ஃபைவ் வருது த்ரீ நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் என் த்ரீ ஃபைவ்னுடைய ஒர்க் என்ன நெசசிட்டி என்ன எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு தெரியலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் அடுத்த எந்த இன்வெர்டர் வந்தாலும் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிடலாம் இன்வெர்டரை பற்றி பொதுவாக தெளிவாக எந்த இடத்துலையுமே உங்களுக்கு சரியான விளக்கம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம இன்ஸ்டியூஷனில் எல்லாருமே எழுத படிக்க தெரிஞ்சால் போதும் அந்தளவுக்கு இருந்தால் கூட போதும் நீங்கள் பக்காவாக ஒரு குவாலிஃபைடு இன்ஜினியராக உருவாக முடியும் நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள் திருப்பி திருப்பி அதே தான் சொல்லிட்டுருக்கேன் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்க முக்கியமே கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க தான் முக்கியம் எந்தளவுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் மேலே வர முடியும் சரி இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ஆட்டோ கப்ளரை உங்களுக்கு செக் பண்ண தெரியணும் ஒரு அனலாக் மல்டிமீட்டரை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் டிரான்சிஸ்டோட பின் கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஐஆர் எல்இடியோடைய பின் கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபார்மேஷன் பண்ணிக்கோங்க நல்லது ஓகே சரி இப்போது இதில் சர்க்கியூட்டில் எங்கே வருது ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்க்கலாமா சர்க்கியூட்டில் பார்க்கலாமா பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்கா உங்ககிட்ட ஒவ்வொருத்தரையும் சர்க்கியூட் டயக்ராம் வச்சுருக்கீங்க இதில் உள்ளுக்குள்ளே என்ன டயக்ராம் போட்டிருக்கு முதல்ல ஆறு பின் இருக்குது ரெண்டு பின் வந்து என்சி நோ கனெக்ஷன் இதெல்லாம் இருக்குது முதல்ல ஏசி இன்புட் எப்படி சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே போகுது ஃபஸ்ட்டு வேணும் நான் கொஞ்சம் என்லாஜ் ரிவர்ஷன் வேணாலும் நான் ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் வச்சுருக்கேன் சம்மாட் பிக்கர் ஒன் சரி நான் இதிலே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு இருக்கு சர்க்கியூட் இருக்கா இந்த மாதிரி இருக்கு முதல்ல ஏசி இன்புட் எப்படி உள்ளே போகுது எங்கெங்கே போகுது அப்படிங்கிறத 
நம்ம சர்க்கியூட்டில் பார்க்கலாம் பாருங்க இதில் இருக்கு இந்த மூணு பின் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஃபேஸ் நியூட்ரல் கிரவுண்ட் அதாவது எர்த்து ஏசி மெயின்ஸ் இங்கேருந்து ஓகே இதில் ஃபேஸ் எர்த்து தென் நியூட்ரல் இந்த நியூட்ரல் இதோடு கனெக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோடு இந்த சாக்கெட்டில் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுது ஓகேவா நியூட்ரல் இது எங்கே போகும் நேராக ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த அவுட்புட் சாக்கெட்டுக்கு போகணும் எப்பவுமே அவுட்புட் சாக்கெட்டுக்கு எப்பவுமே போகணும் ஓகேவா இது கிரவுண்டு பின் கிரவுண்ட் ஆகிருக்கு இந்த கிரவுண்ட் பின் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு இந்த பின்னோட கிரவுண்ட் ஆகிருக்கு சேசிஸ் கிரவுண்டு அவ்வளோதான் அப்போ இது வந்து ஃபேஸ் இது நியூட்ரல் நியூட்ரல் நேராக டைரெக்டாக இந்த அவுட்புட் சாக்கெட்டினுடைய நியூட்ரலுக்கு போயிடுச்சு எல்லா இன்வெர்டர்லையும் இப்படி தான் இருக்கும் சரி இப்போ ஃபேஸ் எப்படி போகுது ஓகேவா எப்படி போகுது பாருங்கள் இதோட கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இங்கேருந்து போகுது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இப்படி உள்ளே போகுது நான் இந்த பிளாக் ஒர்க்கு பக்கத்தில் போகிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இந்த இடத்துல போகுது இங்கே ஒரு சாக்கெட் இருக்குது இந்த சாக்கெட்டில் நம்ம சென்ஸ் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல செக் பண்ணவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏசி உள்ளே இன்னாகுதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இது எங்கே போ போகிறதுனா இது நேராக இந்த ரெட் ஒயர் நேராக இங்கே போகுது கான்டாக்ட் ஆகுது நேராக இங்கே போகுது ஒரு வேற கலர் இருக்கா ரெட்டு ஓகே பாருங்கள் இந்த இடத்துல போய் இந்த ஃபியூஸ் இங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபியூஸுக்கு போய் நேராக இந்த கனெக்டோட ப்ரௌன் அப்படிங்கிற ஒயருக்கு போகுது ஓகே இந்த ஒயர் இப்படி போகுது நான் இப்படி படம் போடுறேன் நீங்கள் ஒரு தடவை வீட்டில் அடி பார்த்துங்க நேராக இங்கே ஒரு டயோடு ஓகே இது வரைக்கும் வருது இந்த பாயிண்ட் நேராக இந்த ரிலேவோட என்சி நார்மலி க்ளோஸ் ரிலே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போகுது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இது வந்து யூ ஒன் ஐசி ஒன் U2 IC2, U3 IC3, 3 IC இருக்கு 4 and 3, 5. இப்போ அதை பற்றி தான் பார்த்துட்டு வந்தோம் ஓகே இதில் இப்போ நான் பார்க்க போகிறது யூ டூ இந்த யூ டூவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல மெயின்ஸ் இன்புட் சப்ளையை சென்ஸ் பண்ணக்கூடியது எப்படி சென்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்க பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஐஆர் எல்இடி இருக்குது ஒன்றாவது பின்னுக்கு ப்ளஸ் வரணும் ரெண்டாவது பின்னுக்கு மைனஸ் வரணும் இது கிடச்சா தான் இந்த எல்இடி எரியும் இதுக்கு மைனஸ்க்கு என்ன பண்ணியிருக்கு பார்ட் செவன் கே ஒன் வாட் ரெசன்ஸ் போட்டு நேராக என்ன பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு போயிடும் போயிடுச்சா இங்கே இருக்குது இந்த பாசிட்டிவ் வோல்ட் எங்கேருந்து வருது பாருங்கள் இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா அப்போ நான் போட்டேன் இல்லையா அங்கேருந்து நேராக இங்கே வந்து இந்த டயோடு டி த்ரீ டி ஃபைவ் டயோடனுடைய ஏனோடுக்கு வந்து கேத்தரில் டிசியாக மாறி தென் இந்த எல்இடியை எரிய வைக்கிது அப்போ இந்த எல்இடி எரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா என்னாகும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ட் ஆகும் இந்த டிரான்சிஸ்டரில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அஞ்சாவது பின்னுக்கு ஒரு வோல்ட் ஃபைவ் வோல்ட் நாலாவது பின்னுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் அஞ்சாவது பின்னில் கொடுக்குற ஃபைவ் வோல்ட்டு இந்த எமிட்டரில் நாலாவது பின்னில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டாக மாறணும் அப்படின்னா இந்த பேஸுக்கு ஒரு சர்டன் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் கிடைக்கணும் இந்த சர்டன் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் எதை பொறுத்து இருக்குன்னா இந்த எல்இடி க்ளோ ஆகிறதை பொறுத்து இருக்கும் அப்போ இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் சஃபிஷண்ட்டாக வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இன்டென்சிட்டி இந்த டிரான்சிஸ்டரை அதாவது ஃபோர் என் த்ரீ ஃபைவ் ஆப்டோ கப்ளருக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த டிரான்சிஸ்டரை கண்டக்ஷன் பண்ண வைக்கும் அதனால் என்ன ஆகுன்னா நாலாவது பின்னிலேருந்து வோல்ட் வெளியே வரும் இந்த நாலாவது பின்னில் வர்ற வோல்ட் நேராக எங்கே வரும் அப்படின்னு கேட்டால் பாருங்கள் நாலாவது பின்னு இங்கேருந்து வருது நான் மறுபடியும் இப்படி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேவா இதுதான் நாலாவது பின்னு இந்த நாலாவது பின்னிலேருந்து நேராக இங்கே வருது அம்புக்குறி போட்டிருக்கா இந்த அம்புக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்போட மேலே போதா 
மேலே போய் நேராக எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்சிஸ்டர் கியூ டுவெல் அப்படிங்கிற ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது இந்த டிரான்சிஸ்டனுடைய பேஸுக்கு போகுது அங்கே போய் அந்த டிரான்ஸ்னுடைய கலெக்டில் இருந்து நேராக இந்த மைக்ரோ ப்ராசருடைய ஐசியோடைய இருபத்தி ரெண்டாவது பின்னுக்கு போகுது இருபத்தி ரெண்டாவது பின் அப்போ இருபத்தி ரெண்டாவது பின்னுடைய இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்று ஃபைவ் வோல்ட் இல்லைனா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் எப்போ கிடைக்கும் அந்த யு டூ அப்படிங்கிற ஆட்டோ காப்ளர் ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அந்த ஆட்டோ காப்ளர் எப்போ ஒர்க் பண்ணோம் ஏசி மெயின்ஸ் இன்புட் வந்தால் தான் ஒர்க் பண்ணோம் ஒரு வேலை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வரலை ஜீரோ வோல்ட் வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் ஜீரோ வோல்ட் வந்துச்சு அப்படின் சொன்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்போ போட்டிருக்கு இல்லையா இப்போ இதில் இதெல்லாம் வந்து அவுட்புட்டில் வரக்கூடிய இதில் மெயின்ஸ் ஆன் சார்ஜிங் பேட்டரி இன்வெர்ட்டர் ஆன் லோ பேட்டரி அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கு வந்துடும் இம்மிடியட்டாக வந்துடும் இதில் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கு அதனால் ஏசி இன்புட் இருக்கும் பொழுது உடனே இம்மிடியட்டாக மெயின்ஸ் ஆன் அப்படிங்கிற ஒரு எல்இடி எரிய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஒரு எல்இடி எரிஞ்சாவே இந்த ஐசி ஓகே இந்த ப்ராசருக்கு வரக்கூடிய சப்ளை வோல்ட் ஆல்சோ ஓகே இந்த டிரான்சிஸ்டர் கியூ டுவெல் ஓகே இந்த டுவெல்னுடைய பேஸுக்கு எங்கே வருது அப்படின்னு கேட்டால் ஆட்டோ காப்பிலர் வந்து ஆட்டோ காப்பிலர் ஓகே ஏசி இன்புட் ஆல்சோ ஓகே அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடலாம் முதல்ல எது ஓகேன்னு முடிவு பண்ணிட்டால் நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்வெர்ட்டர் வந்து பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு மேலே லேட் ஆகக்கூடாது இன்றைக்கி நான் பார்த்துருக்கிற பாடத்திட்டத்தில் என்ன பார்த்துருக்குன்னா ஏசி மெயின்ஸ் உள்ளே வந்தால் எப்படி என்னென்ன காமனன்ஸ் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா அப்போ ஏசி இன்புட் வந்துச்சு அப்படின்னா ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆட்டோ காப்பிலர் ஒர்க் பண்ணும் பர்டிகுலர் யு டூ ஒர்க் பண்ணும் யூ டூவிலிருந்து இன்ஃபர்மேஷன் என்னாகும் உங்களுக்கு நேராக மைக்ரோ ப்ராசர்னுடைய இருபத்தி ரெண்டாவது பின்ல இன்ஃபர்மேஷன் வரும் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகுனா இந்த பதினொன்றாவது பின்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வோல்ட்டு ஓகேவா பதினொன்றாவது பின்ல வர்ற பாசிட்டிவ் வோல்ட்டு என்னாகும் உங்களுக்கு ஒரு பைசிட்டி ஹோம்ஸ் தாண்டி ஒரு எல்இடி உடைய ஏனடுக்கு வந்து கேத்தோடு எல்லாம் காமன் கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு அந்த எல்இடி எரியும் அந்த எல்இடி எரிஞ்சால் நான் சொன்னது எல்லாமே ஓகேன்னு முடிவு பண்ணிடலாம் ஓகேவா நாளைக்கு மறுபடியும் இன்னொரு செக்ஷனை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இன்னும் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் கிளாஸ் முடிய போகுது ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ